Hi Air Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makakarelate, so be open-minded. Tanan po natin kung ano ang mensahe sa iyo, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano po ang mensahe natin for Air Signs? Air Signs. Clear sentience, sabi dito. Archangel Raguel, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So, huwag mong baliwalain yung mga signs physical na nararamdaman mo. Clear sentience. So, yung iba po sa inyo, meron kayo niyan. Clear sentience. So, ayan is parang it could be empath po kayo kasi emotional feelings eh nararamdaman nyo ah, nararamdaman nyo yung mga kunwari yung mga aura ng ibang tao ay naku wala tong gagawing maganda sa akin ay napakabait ng taong to kahit di mo pa naman siya nakikilala alam mo yun parang kilala mo na siya kaagad nakikita mo kung ano ba yung ay yung iba nga sa inyo nakakakita kayo ng aura alam nyo pwedeng pwede nyo yung mapractice eh Titigan nyo lang sa noo yung isang tao. Pero mas maganda kung clear or white yung kanyang background. Titigan nyo siya sa noo kung ano yung una nyo makikita ang color dito. Sa paligid niya, sa may bandang ulo, sa may bandang leeg, yun yung color ng kanyang aura. So, itry nyo yan. Pwedeng-pwede nyo yung gawin. Mag-picture kayo. Kunwari, yellow na background o kaya white, mas maganda. Light yellow lang ha tas picture kayo, tas titigan nyo yung noo nyo, makikita nyo. O, ba diba? O, so ngayon, malalaman nyo na kung paano tumingi ng aura. So, tinuro ko na sa inyo. Titigan nyo lang. Practice lang. Practice makes perfect. Tapos, yun nga, recurring physical and emotional feelings. So, yung iba po sa inyo, talaga, napakataas ng inyong intuition. So, huwag nyo po yung baliwalain. Kasi you are being guided. Tignan pa po natin kung ano ang mensahe sa'yo. Air signs. Air signs. Ano pa po ang mensahe? So, meron tayo ditong open, ay, organize for success. Do not let the world, the word organize intimidate you. As it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. So, organize for success. Dapat very organized kayo. Alam nyo gumamit ng time management, di ba? Tapos, kailangan kapag nagbe-brainstorming kayo, dapat ma maaliwalas yung paligid. Parang sa pagtingin lang din ng aura. Kailangan kasi wala masyadong ibang kulay na nakikita. So, parang ganito din yan. Diba? Kapag clear yung space nyo, pag maayos, section by section yung mga kulay, diba? Nakaka-relax din yan. So, parang, alam mo yung parang ang sarap magtrabaho, napakagaan sa feeling. So, yan. Ganyan yung gawin nyo, lalong-lalo na pagdating sa pera nyo. O, yung iba nga, diba? Pagdating sa wallet, yung mga bebentihin magkakasama. 100, 1,000, 500, ba? <laughs> so, ganun yung gawin nyo. Kailangan organize kayo parate. Pero, wag naman daw kayong ma-intimidate sa so, word na organize. Kasi, yung organize naman na yan is makakatulong yan sa inyo. So, wag nyong katakutan. So, tingnan pa natin ano pa ang mensahe sa iyo. Sabi pa dito, thankful. Finish what you've started. Think about the people and things you feel grateful for. Ayan. Kanino ba kayo nagpapasalamat? So, magpasalamat daw kayo ngayong araw sa kanila. Pwede magpasalamat ka sa sarili mo. Bakit? O, oh, malamang. Dapat pasalamatan mo din yung sarili mo. Hindi lang dapat ibang tao. Lahat na nagpapasaya sa'yo, pasalamatan mo. 
diba? Think about the people and things you feel grateful for. Isipin mo sila at magpasalamat ka. Finish what you've started. You've started something important and now it's time to complete it. So, ayan. Siguro yung iba po sa inyo, medyo tinatamad kayo mag-organize. So, kung hindi nyo pa po yan natatapos, tapusin nyo na daw po ngayong araw para maayos talaga yung inyong bahay, yung inyong working space, ba? Diba? Ayan. At kung may mga utang kayo, bayaran nyo na po. Finish what you've started. Tingnan pa po natin pagdating sa iyong finances. Pagdating po sa finances ni Dear Signs, ano po ang paparating? Gemini, Libra, Aquarius, ano po ang paparating sa finances ni Dear Signs? So, meron tayo ditong Wheel of Fortune. Napakaganda. Wheel of Fortune. Meron tayong King of Cups. Parang kulit lang. Ano, ano pa po? Spirit Guide. Meron tayo ditong Six of Cups. Okay. So, pagdating po dito sa iyong finances, maganda po ang mga mangyayari. Kaya lang, sabi ko nga, dito meron tayong finish what you've started. Kung may utang po kayo, bayaran nyo na. Alam nyo kung bakit. Kasi maapektuhan yung family nyo kapag nalaman nila. Oh, meron kasi dyan eh. Air signs, nangungutang kayo na hindi nyo pinapaalam sa asawa nyo. O hindi nyo pinapaalam sa family nyo na may utang kayo. Kaya ang nangyayari, kayo lang yung nagsasuffer. Bakit pa ba kasi kayo nangungutang? Kulang ba yung sustento ng asawa mo? Kulang ba yung kinikita mo? So, sabihin mo sa kanila na kailangan nating magtipid. Kasi ganito, ganyan. ba diba? Kailangan tiis-tiis din. Hindi naman lagi na... Ano yan? Kung buwan-buwan, lagi kang may bagong utang. So, hindi ka na makakaahon. ba diba? So, yun yung isipin mo. And, huwag ka namang mag-alala. Kasi, ang sinasabi dito, kung sasabihin mo man sa asawa mo, maintindihan ka niya. O, oh, sabihin na natin, sa umpisa, hindi talaga niya, ikaw maiintindihan, mag-aaway kayo. ba diba? Pero kasi, family kayo eh. So, dapat lang na malaman niya. Bahala ka, ikaw yung may hirapan. Kapag, hindi mo sinabi. Meron tayo ditong Wheel of Fortune. Umaayo naman po sa iyo ang mga pagkakataon. Ibig sabihin, talaga makakabayad ka. Air signs, malaki yung chance mo na makabayad kung may utang ka man. At kung nagpa-utang ka naman po, ay nako, singilin mo. <laughs> Kasi ikaw yung mga problema dyan. Hindi ba? So, ayan, tignan na po natin. Yung iba kasi sa inyo, nakikita nyo na yung, alam nyo na we, kung magbabayad ba yung taong to. Pero ewan ko sa inyo, air signs, bakit pinapautang nyo pa? Alam nyo naman kung magbabayad o hindi yung isang tao. Ewan ko, maaawain yata kayo. So, tingnan pa po natin, ano ang paparating sa mga single na air signs. Single air signs. Single na air signs, please. Meron tayong two of cups. Wow, may mandidigo sa'yo, air signs. Magkakaroon ka na ng relationship. Hindi po yan ngayong araw, agad-agad. Ewan ko na lang, baka may nandidigo nga sa inyo, tapos ngayon yung sasagutin. <laughs> Or ngayon kayo sasagutin nung nililigawan nyo. Pero, ayan, may paparating sa'yo na love life. Ayan. May mag-offer sa'yo. Para naman po sa mga in a relationship. Para po sa mga in a relationship, okay. Medyo nawawalan ka na ng tiwala dito sa partner mo. In a relationship na air signs. Tignan mo. Parang wala ng love na umiikot dito. Ewan ko ha. Sa pera ba umiikot yung relationship nyo? Nung nawalan ka ng pera, napansin mo naging cold na din sa'yo tong person mo. Tignan mo, nasa snow yan eh. Parang ganun yung nangyari. So, hindi talaga, hindi talaga yan love. Kung hindi, love of money yan. So, ayan nga, oh, may mga nararamdaman ka na na signs, may pinapakita na sa'yo, nafe-feel mo na din, pero for some of you kasi, tinatanggi nyo pa rin. Ayan, it's up to you na lang kung maayos pa to. Kasi parang, parang pera lang talaga yung hinabol sa'yo dito ear signs 
Ayan. So, tignan pa po natin para naman sa mga married. Para sa mga married, meron tayong Ace of Cups. So, ayan. Mukhang, ano ha, mga married, kung meron po kayong away ng asawa mo, kung naghiwalay po kayo before, maaari pong magkaroon ng second chance sa inyong relationship. Ayan o, yung marami naman po sa inyo ngayong araw is magiging masaya kayo. O mag magiging masaya yung pagsasama nyo ngayong araw. Wala masyadong, um, pwedeng drama to. Hindi ko alam kung iyak ba to. Or talagang kasiyahan tong mararamdaman mo. Okay, so tignan mo na lang, iiyak ka ba ngayong araw? Ba, pwede naman kasing tears of joy to. Diba? Kasi very overwhelming overwhelming yung mga mangyayari sa bahay nyo ngayong araw or sa relationship nyo ng asawa mo. Tignan pa natin kung ano pa ang pwedeng mangyari sa'yo, air signs. Ano pa po ang pwedeng mangyari kay air signs? Ano pa po? Sudden wealth. Wow, air signs. Ano to? May matatanggap ka. Change. Ah, okay. So, kailangan kasi ng pagbabago. Kailangan ng approach. Yung iba po sa inyo, oh, kailangan meron kayong alisin na mga bagay sa, ga sa bahay nyo. So, kasi baka masikip na yung bahay nyo. Ang daming abubot. So, ayan o. Oh. Ayan. So, yung mga hindi nyo na ginagamit na bagay, pwede nyo i-garage sale, pwede pa kayong kumita. So, parang malaki yung kikita nyo. Tignan nyo po, baka merong mga vintage na bagay dyan sa bahay nyo. Kasi, di ba ngayon, puso yon yung mga collector, mga nangongolekta, binibili nila yan. So, baka maraming lumang bagay sa bahay nyo, pwede nyo siyang ibenta. So, ayan lang po, Air Signs. Maraming maraming salamat sa iyong panonood and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day. Bye-bye!